আসসালামু আলাইকুম দর্শক वेलकम टू माय चैनल আজকে পিজ্জা তৈরি করে দেখাবো খুবই মজাদার একটা চিকেন পিজ্জার রেসিপি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব এই পিজ্জাটি আমি ওভেনে এবং চুলায় দুভাবে তৈরি করে দেখাবো আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে মূল রেসিপিতে যাওয়ার আগে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দিন এতে করে আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব আপনারা সাথে সাথে তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন তাহলে প্রিয় দর্শক চলুন দেখে নেই কি করে খুব সহজে এই চিকেন পিজাটি তৈরি করে নিতে হয় পিজা তৈরির জন্য প্রথমে ডোটা খুব ভালোভাবে তৈরি করে নিতে হবে এর জন্য একটা বাটিতে আমি হাফ কাপ পরিমাণ কুসুম গরম পানি নিয়ে নিয়েছি পানিটা কুসুম গরম হতে হবে বেশি গরম বা ঠান্ডা পানি ব্যবহার করলে ইস্ট অ্যাক্টিভ হয় না এবার আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচ পরিমাণ ইস্ট আমি এখানে রেগুলার ইস্টটা ব্যবহার করছি দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচ পরিমাণ চিনি চিনি ব্যবহারের কারণে ইস্টটা বেশ ভালোভাবে ফুলে ওঠে ইস্ট অ্যাক্টিভ হতে চিনিটা সাহায্য করে এবার এই চিনির মিশ্রণটাকে ঢেকে রেখে দেব ঠিক দশ মিনিটের জন্য দশ মিনিট পর ফিরে এলাম দেখতে পাচ্ছেন ইস্টটা বেশ ভালোভাবে ফুলে উঠেছে অর্থাৎ ইস্ট অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে আর যে কোনো ব্রেড তৈরির ক্ষেত্রে ইস্ট পারফেক্টভাবে ফুলে ওঠাটা খুবই জরুরি এবার অন্য একটা বাটিতে আমি দুই কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়ে নিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ লবণ লবণ দেয়া হয়ে গেলে ময়দা আর লবণ ভালোভাবে মিশিয়ে দিচ্ছি এবার এতে যে ইস্টের মিশ্রণটা এক পাশে রেখে দিয়েছিলাম সেটা পুরোটা দিয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ ইস্টের মিশ্রণটা আমি সম্পূর্ণ ময়দায় ঢেলে দিলাম আর সেই সাথে দিচ্ছি দুই চা চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল আপনারা চাইলে অলিভ অয়েলটাও ব্যবহার করতে পারেন আমি এখানে সয়াবিন তেল ব্যবহার করেছি বেশ ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি প্রথম পর্যায়ে মেশাতে একটু সমস্যা মনে হতে পারে হাতে লেগে আসতে পারে কিন্তু কিছুক্ষণ প্রায় পাঁচ থেকে সাত মিনিট আপনারা এভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পর একটা পর্যায়ে ডোটা স্মুথ হয়ে যাবে আমি ইস্ট হাফ কাপ পরিমাণ পানিতে গুলিয়েছি আমার আরও হাফ কাপ পরিমাণ পানি এতে লাগবে আর এই পানিটাও কিন্তু কুসুম গরম হতে হবে অর্থাৎ দুই কাপ ময়দার জন্য আমি এখানে এক কাপ পরিমাণ কুসুম গরম পানি ব্যবহার করেছি এবার পাঁচ থেকে সাত মিনিট বেশ ভালোভাবে মাখিয়ে নেওয়ার পর দেখতে পাবেন একটা স্মুথ ডো তৈরি হয়ে যাবে এভাবে মাখাতে মাখাতে একসময় দেখতে পাবেন হাতে আর ডো লেগে আসছে না খুব চমৎকার ভাবে স্মুথ একটা পিজা ডো তৈরি হয়ে যাবে আমি এবার দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে হাতে নিয়ে একটু টাক করে দিচ্ছি আর এইভাবে ডোটা তৈরি করাটা খুবই জরুরি দুই হাতে নিয়ে একটু উল্টে পাল্টে পিজার ডোটা আমি তৈরি করে নিচ্ছি এবার উপরে আরও এক চা চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল মেখে নিয়ে আমি উপরে প্লাস্টিক র্যাপ দিয়ে এই বাটিটাকে ভালোভাবে বন্ধ করে দিচ্ছি যাতে করে কোনো রকম বাতাস এতে পাস হতে না পারে আর এভাবেই আমি একটা গরম জায়গায় পিজার ডোটাকে রেখে দেব ঠিক এক ঘন্টার জন্য তবে আপনারা চাইলে বেশি সময়ও রাখতে পারেন আমি ফিরে আসছি ঠিক এক ঘন্টা পর আর এরই মাঝে আমি পিজার টপিংটা রেডি করে নিচ্ছি পিজার টপিং এর জন্য প্রথমে চিকেনটা তৈরি করে নিতে হবে এর জন্য আমি এক কাপ পরিমাণ মুরগির হাড় ছাড়া বুকের মাংস নিয়ে নিয়েছি আর মাংসের টুকরোগুলোকে আমি একটু বড় করে কেটেছি এতে করে দেখতে এবং খেতে বেশ ভালো লাগে এবার আমি এই মাংসগুলোকে ম্যারিনেট করে নেব এর জন্য হাফ চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা হাফ চা চামচ পরিমাণ দিচ্ছি রসুন বাটা এবার এতে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়া লবণ দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ চা চামচ অর্থাৎ এক চামচের চার ভাগের এক ভাগ অরিগ্যানো দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ অরিগ্যানো একটা ইটালিয়ান হার্ব এটা যে কোনো সুপার শপে আপনারা কিনতে পাবেন আর দুই চা চামচ পরিমাণ লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি এতে করে মাংসে চমৎকার একটা ফ্লেভার অ্যাড হয় এবার সমস্ত উপকরণ দেয়া হয়ে গেলে আমি একটু ভালোভাবে হাত দিয়ে মেখে রেখে দিচ্ছি একটা সাইডে দশ মিনিটের জন্য দশ মিনিট হয়ে গেলে আমি এগুলোকে তেলে ভেজে নেব 
এর জন্য প্যানে দুই টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে নিয়েছি এবং ম্যারিনেট করা মাংসগুলো প্যানে ঢেলে দিলাম যেহেতু এগুলো হাড় ছাড়া মুরগির বুকের মাংস হতে একেবারেই বেশি সময় লাগবে না সাত থেকে দশ মিনিটের মধ্যে এগুলো তৈরি হয়ে যাবে চুলার জাল মিডিয়াম অবস্থায় আছে উল্টে পাল্টে মাংসগুলোকে আমি ভেজে নিচ্ছি মাংসগুলোতে এক্সট্রা কোনো পানি দেবার প্রয়োজন নেই ঢাকনা দিয়ে রান্না করতে হবে না এভাবেই উল্টে পাল্টে মিডিয়াম হিটে মাংসগুলোকে ভেজে নিতে হবে প্রায় দশ মিনিট পর দেখতে পাবেন সুন্দরভাবে মাংসগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার আমি চুলার জালটা বন্ধ করে এগুলোকে একটা বাটিতে উঠিয়ে নিচ্ছি মাংসগুলোকে একটা বাটিতে উঠানো হয়ে গেলে এগুলোকে আমি একটা সাইডে রেখে পিজা সসটা তৈরি করে নিচ্ছি পিজা সস তৈরির জন্য আমি একটা হাড়িতে কিছুটা পানি বসিয়ে দিয়েছি পানিটা ফুটতে দিয়েছি আমি এখানে চারটা মিডিয়াম সাইজের টমেটো নিয়ে নিয়েছি প্রথমে এই টমেটোগুলোকে একটু ক্রস কাট দিয়ে নেব ক্রস কাট দেওয়ার ফলে হবে কি যখন আমি এই টমেটোগুলো সিদ্ধ করে নেব এগুলো তখন স্কিনগুলো উঠিয়ে নিতে সহজ হবে আমি ঠিক দুই মিনিটের জন্য টমেটোগুলোকে একটু সেদ্ধ করে নেব তাহলে ক্রস কাট দিয়ে আমি চারটা টমেটো ফুটন্ত পানিতে দিয়ে দিলাম এবং ফিরে আসছি দুই মিনিট পর প্রায় দুই মিনিট পর ফিরে এলাম এরই মধ্যে এই টমেটোগুলো কিছুটা সিদ্ধ হয়ে গেছে এবং উপরের যে খোসাটা আছে সেটা কিন্তু খুলে এসেছে এবার আমি এগুলোকে একটা বাটিতে নিয়ে কিছুটা ঠান্ডা করে উপরের যে স্কিনটা আছে সেটা উঠিয়ে আমি এগুলোকে ব্লেন্ড করে নেব ছাড়িয়ে নেওয়া হয়ে গেছে এবার এগুলোকে আমি ব্লেন্ড করার জন্য একটা ব্লেন্ডারের জগে নিয়ে নিলাম ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে এগুলোকে একটা বাটিতে ঢেলে নিচ্ছি এবারে চুলায় লো হিটে একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ অলিভ অয়েল আপনারা চাইলে সয়াবিন তেলটাও ইউজ করতে পারেন দুই কোয়া রসুনকে কুচি করে নিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি ত্রিশ সেকেন্ডের জন্য ভেজে নিচ্ছি যে রসুনটা একটু ভাজা হয়ে গেল এবারে দিয়ে দিচ্ছি একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ মিহি করে কুচি করে নেয় চুলার আঁচটা এই পর্যায়ে মিডিয়াম অবস্থায় আছে রসুন আর পেঁয়াজটাকেও হালকা বাদামি করে ভেজে নিচ্ছি যে রসুন আর পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেল এবারে আমি দিয়ে দিচ্ছি টমেটো পিউরি টমেটো পিউরিটা দিয়ে চামচ দিয়ে নেড়ে দিচ্ছি এবং যে টমেটোগুলো একটু আস্ত আছে সেগুলোকেও আমি মিশিয়ে দিচ্ছি চামচের সাহায্যে দুই মিনিটের মতো রান্না করে নেব এবং দুই মিনিট পর এক এক সমস্ত উপকরণ আমি এর সাথে মিশিয়ে দেব আমার দুই মিনিট হয়ে গিয়েছে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ অরিগ্যানো হাফ চা চামচ পরিমাণ বেসিল বেসিল এবং অরিগ্যানো হচ্ছে ইটালিয়ান হার্ব আপনারা যে কোনো সুপার শপে এগুলো কিনতে পাবেন আর আপনারা চাইলে এর ফ্রেশ পাতাটাও ইউজ করতে পারেন দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ পাপরিকা পাউডার ওয়ান ফোর্থ চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া এক চা চামচ টমেটো কেচাপ এক টেবিল চামচ পরিমাণ বাটার দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ লবণ হাফ চা চামচ চিনি হাফ চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া এই সমস্ত উপকরণ দিয়ে একটু ভালোভাবে নেড়ে দিচ্ছি এবং সব শেষে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ ভিনেগার সমস্ত উপকরণ আমার দেয়া হয়ে গিয়েছে এবার আমি এটাকে পাঁচ মিনিটের মতো রান্না করে নেব ঢাকনা দেওয়ার প্রয়োজন নেই এমনিতে এটা রান্না হয়ে যাবে ফিরে আসছি পাঁচ মিনিট পর আমার পাঁচ মিনিট হয়ে গিয়েছে পিজা সসটাও তৈরি হয়ে গেছে এই পর্যায়ে আপনারা লবণটা একটু চেখে দেখতে পারেন আমারটা ঠিক আছে আর কোনো লবণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই এবার আমি চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি চুলাটা বন্ধ করে আমি এটাকে একটা সার্ভিং ডিশে নিয়ে নিচ্ছি দেখলেন তো দর্শক কত সহজে তৈরি হয়ে গেল পিজা সস এবার সবকিছু একসাথে করে পিজা তৈরি করে নেওয়ার পালা পিজার টপিং এর জন্য আমি নিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ গ্রিন ক্যাপসিকাম ওয়ান ফোর্থ কাপ নিয়েছি আমি ইয়ালো ক্যাপসিকাম ব্ল্যাক অলিভ নিয়েছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ কিছু টমেটো এভাবে চাক করে কেটে নিয়েছি আর রেখেছি কিছু পেঁয়াজ পেঁয়াজগুলোকে আমি মোটা মোটা করে কেটে নিয়েছি আর সেই সাথে আছে চিকেনটা যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে ভেজে নিয়েছিলাম আর পিজা সস সব কিছু একসাথে করে নেওয়া হয়ে গেলে এবার আমি পিজা তৈরিতে চলে যাচ্ছি সমস্ত প্রিপারেশন শেষ করে নিতে আমার প্রায় এক ঘন্টার মতো লেগেছে এই এক ঘন্টায় পিজার ডোটা ফুলে একেবারে দ্বিগুণ হয়ে গেছে চমৎকারভাবে ফুলে উঠেছে দেখতে পাচ্ছেন এবার আমি উপরের যে প্লাস্টিক র্যাপটা আছে সেটা সরিয়ে নিচ্ছি এবং এই ডোটাকে আরও তিন থেকে চার মিনিট একটু ভালোভাবে মথে নিচ্ছি উপরে সামান্য ময়দা ছিটিয়ে দেব এবং বেশ ভালোভাবে এই ডোটাকে মথে নিতে হবে কাজের সুবিধার জন্য আমি একটু ছড়ানো জায়গায় 
এই ডোটাকে নিয়ে নেব সামান্য কিছু ময়দা ছিটিয়ে দিয়ে আমি পিজার ডোটা বেশ ভালোভাবে মুথে নিচ্ছি এবার এই ডোটা দিয়ে যে প্যানে আপনি পিজা তৈরি করবেন সেই প্যানের মাপে একটা রুটি তৈরি করে নিতে হবে প্রায় হাফ ইঞ্চির মতো মোটা রেখে আমি পিজার জন্য রুটিটা তৈরি করে নেব হাফ ইঞ্চির চেয়ে বেশি মোটা রাখতে যাবেন না এতে করে রেজাল্টটা ভালো আসবে না যে প্যানে আমি পিজা তৈরি করব সেই প্যানে সামান্য একটু তেল আমি এভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছি এবার রুটিটাকে সরাসরি প্যানের উপরে বসিয়ে দিলাম আপনারা ভিডিওতে দেখে একটু লক্ষ্য করুন আমি কিভাবে রুটিটা একটু বড় করে নিচ্ছি এভাবে একটা সাইড মোটা রেখে সাইডের অংশটা মোটা রেখে হাত দিয়ে এভাবে ছড়িয়ে ছড়িয়ে একটু বড় করে নিচ্ছি অর্থাৎ আমি প্যানের সমান করে নিচ্ছি বেশ ভালোভাবে যখন সাইডটা করা হয়ে গেল একটু মোটা রেখেছি পিজাটা আমরা জানি সবসময় একটু সাইডের অংশটা মোটা থাকে মাঝখানে আমি কাটা চামচ দিয়ে এভাবে ছিদ্র করে নিচ্ছি যাতে করে এই মাঝখানে অংশটা ফুলে না উঠে এবার আমি যে পিজা সসটা তৈরি করেছি সেই সসটা উপর দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি এই পিজাটা আমি ওভেনে তৈরি করব উপর দিয়ে সসটা বেশ ভালোভাবে ছড়ানো হয়ে গেলে এবার আমি এর উপরে মোজারেলা চিজ ছড়িয়ে দেব আমি এই চিজটা প্রায় হাফ কাপের মতো নিয়েছি তবে আপনারা চাইলে বেশি কম করে নিতে পারেন হাফ কাপ পরিমাণ মোজারেলা চিজ আমি এভাবে পিজার উপরে ছড়িয়ে দিচ্ছি এবার একে একে অন্যান্য টপিং গুলো দিয়ে দেব দিয়ে দিচ্ছি গ্রিন ক্যাপসিকাম ইয়ালো ক্যাপসিকাম টমেটো দিয়ে দিচ্ছি টমেটো গুলো বসানো হয়ে গেলে মুরগির পিস গুলো দিয়ে দিব উপরে দিয়ে দিচ্ছি চাক চাক করে কেটে রাখা পেঁয়াজ পেঁয়াজ দেওয়া হয়ে গেলে আরো কিছু চিজ আমি ছড়িয়ে দিচ্ছি মোজারেলা চিজ আমি এভাবে সবজি গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে ছড়িয়ে দিলাম আর সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি ব্ল্যাক অলিভ ব্ল্যাক অলিভ দেওয়া হয়ে গেলে আরো দুটো উপকরণ আমি এতে অ্যাড করব দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ অরিগানো এই অরিগানোটা হচ্ছে ইটালিয়ান হার্ব আপনারা যে কোনো সুপার শপে কিনতে পাবেন আর দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ চিলি ফ্লেক্স খুবই চমৎকার ফ্লেভার আসে এবার ওভেনে দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পনেরো মিনিটের জন্য প্রি হিটেড ওভেনে আমি এই পিজাটা বেক করে নেব আমার ওভেনের পিজাটা তৈরি হয়ে গেছে খুবই চমৎকার একটা কালার এসেছে দেখতে পাচ্ছেন ওভেনের পিজাটা তৈরি করা হয়ে গেলে এবার আমি চুলায় কি করে পিজাটা তৈরি করতে হয় সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি যেই প্যানে আপনি পিজাটা তৈরি করবেন সেই প্যানে সামান্য একটু তেল ব্রাশ করে নিতে হবে চুলাটা কিন্তু আমি এখনো জ্বালাইনি চুলাটা বন্ধ অবস্থায় আছে এবার পিজার জন্য যে রুটিটা আমরা তৈরি করেছি সেটা প্যানের উপরে বিছিয়ে দিলাম এবং একইভাবে চার পাঁচটা মোটা রেখে এভাবে একটু হাত দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি এবার একটা কাটা চামচের সাহায্যে এভাবে মাঝখানে ছিদ্র করে দিচ্ছি এতে করে পিজার বেসটা সমান থাকবে মাঝখানে মাঝখানে ফুলে উঠবে না এবার চুলাটাকে মিডিয়াম হিটে আমি জ্বালিয়ে দিলাম এবং যেহেতু আমরা চুলায় তৈরি করছি এই পিজাটা এর জন্য এর দুই পাশটাই প্রথমে আমাকে সেঁকে নিতে হবে রুটির একটা পাশ ঠিক দুই মিনিটের জন্য মিডিয়াম হিটে শেখা হয়ে গেলে আমি এটাকে খুব সাবধানে উল্টে দেব এবং অপর পিঠটাও আমি ঠিক দুই মিনিটের জন্য সেঁকে নেব দুই মিনিট দুই মিনিট চার মিনিট যখন শেখা হয়ে গেল এবার আমি আবার এটাকে উল্টে দেব এতে করে পিজার যে রুটিটা খুব সুন্দরভাবে কুক হয়ে যাবে ভেতরে আর কাঁচা ভাব থাকবে না এবার আমি একে একে সমস্ত টপিং এতে অ্যাড করব প্রথমে পিজা সসটা দিয়ে দিলাম দিয়ে দিচ্ছি মোজোরেলা চিজ এভাবে সবজি গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে দিলাম সেই সাথে দিচ্ছি চিকেন যে চিকেনটা আমি তৈরি করে রেখেছিলাম চিকেনের টুকরোগুলো দিয়ে দিচ্ছি সমস্ত চিকেনের টুকরা দেওয়া হয়ে গেলে ক্যাপসিকাম দিয়ে দিচ্ছি গ্রিন ক্যাপসিকাম ইয়ালো ক্যাপসিকাম দিয়ে দিচ্ছি মোটা করে কেটে রাখা পেঁয়াজ আরো কিছু মোজরেলা চিজ আমি এভাবে 
ছড়িয়ে দিচ্ছি আর সেই সাথে উপরে দিয়ে দিচ্ছি ব্ল্যাক অলিভ সামান্য একটু অরিগ্যানো এবং চিলি ফ্লেক্স আপনারা ছড়িয়ে দিতে পারেন তারপরে এভাবে ঢাকনা দিয়ে ঠিক দশ মিনিটের জন্য লো হিটে আমি এটিকে কুক করে নেব ঠিক দশ মিনিট পর ফিরে এলাম চমৎকারভাবে পিজ্জাটা তৈরি হয়ে গেছে যেহেতু এই পিজ্জাটা আমরা চুলায় বেক করেছি এর উপরে কোনো ধরনের কালার আসবে না তবে আপনারা চাইলে উপরের এই সাদা অংশটায় টমেটো সস দিয়ে দিতে পারেন এতে করে টমেটো সসের খুব সুন্দর একটা রেড কালার চলে আসবে আর নিচটা দেখতে পাচ্ছেন কি চমৎকারভাবে কুক হয়েছে এবার আমি দুটো পিজাই কেটে আপনাদের দেখাচ্ছি এই পিজাটা হলো আমার ওভেনে বেক করা পিজা ওভেনে বেক করার কারণে উপরে নিচে সমানভাবে সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে এবং রুটিটাও বেশ চমৎকারভাবে পারফেক্টলি কুকড হয়েছে আমি আপনাদের একটু ছিঁড়ে দেখাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এটা একদম পারফেক্টলি ডান এবার আমি যে পিজাটা চুলায় বেক করেছি সেটা দেখাচ্ছি চুলায় বেক করা পিজাটাও আমি একইভাবে কেটে নিচ্ছি এটাও উপরে নিচে বেশ সুন্দরভাবে কুকড হয়েছে তবে কালারটা আসেনি উপর দিক থেকে যেহেতু উপর দিক থেকে চুলায় তাপটা পায় না সেজন্য উপরে কালারটা আসেনি কিন্তু চমৎকারভাবে পিজাটা কুকড হয়ে গেছে প্রিয় দর্শক তৈরি হয়ে গেল আমার চুলায় এবং ওভেনে চিকেন প্যান পিজা আমি আশা করছি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটিতে একটা লাইক দেবেন এবং আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই অনেক ভালো থাকবেন পরবর্তীতে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আবার হাজির হয়ে যাব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ